హలో అండి నేను డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ వర్మ కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ అశ్వన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ఈరోజు నేను మీకు వివరణ ఇద్దామని అనుకున్న జబ్బు క్షయవ్యాధి అంటే మనం దీన్ని టీబీ కానీ కాక్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట అండి సో ముఖ్యంగా ఈ టీబీ అంటే చివర్క్లోసిస్ ఆర్ క్షయవ్యాధి రాగ రావడానికి కారణం ఏంటంటే మైకోబ్యాక్టీరియం చివర్క్లోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వలన వచ్చే జబ్బుని మనం టీబీ వ్యాధి అంటాం అనమాట అండి ఆర్ క్షయవ్యాధి అని ఇది చాలా ప్రాణాంతకమైన అంటువ్యాధి అనమాట అండి సో ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి చాలా ఈజీగా ట్రాన్స్మిట్ అవుద్ది ఎందుకంటే ఇది గాలిలో డ్రాప్లెట్స్ కింద తిరిగే జబ్బు కాబట్టి ఒక ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ నుంచి ఒక నార్మల్ పర్సన్కి చాలా ఈజీగా అంటుకుంటుంది అనమాట అండి సో ఈ టీబీ వ్యాధి అనేది చాలా ఓల్డ్ డిజీజ్ అండి చాలా కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది బట్ ఇంకా మనం ఆ టీబీ డిజీజ్ని ఫైట్ చేయడానికి కారణం ఈ టీబీ బ్యాక్టీరియా అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ బ్యాక్టీరియా అండి దాని సెల్ వాల్ కానీ స్ట్రక్చర్ కానీ చాలా పెక్యులియర్గా ఉంటుందండి చాలా స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్తో ఉంటుంది అనమాట అండి సో వన్ టూ డ్రగ్స్తో చనిపోయే బ్యాక్టీరియా అయితే కాదనమాట అండి దాని ప్రాపర్టీస్ వలన ఎక్కువ మందులు వాడాల్సి వస్తుంది ప్లస్ ఎక్కువ రోజులు వాడాల్సి వస్తుంది అనమాట అండి సో కామన్గా మనం టీబీలో ఎవరిలో చూస్తామంటే ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ కామన్లీ సీన్ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అనమాట అండి అంటే ఇండియా లాంటి డెవలపింగ్ కంట్రీలో కామన్గా చూస్తాం పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ రీజియన్స్లో కామన్గా చూస్తాం ప్లస్ ఇది కామన్గా ఎఫెక్ట్ చేసేది లో సోషియో ఎకనామిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అనమాట అండి ఎందుకు అంటే వీళ్ళల్లో న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా ఉండదు కాబట్టి ప్లస్ వాళ్ళు ఇండ్ ఉండే ఇంట్లో వెంటిలేషన్ కానీ ఓవర్ క్రౌడెడ్గా ఉంటారు కాబట్టి కామన్గా టీబీ అనేది మనం లో సోషియో ఎకనామిక్ గ్రూప్లో కామన్గా చూస్తాం అనమాట అండి సో ఈ టీబీ అనేది అసలు ఎలా వస్తుంది ఈ టీబీ అనేది డ్రాప్లెట్ న్యూక్లియర్ కింద డ్రాప్లెట్స్ లాగా తిరుగుతూ గాలిలో తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి సో ఒక ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇండివిజువల్ కనుక తుమ్మిన ఒకవేళ దగ్గి ఉన్న ఈ డ్రాప్లెట్స్ అనేది ఎయిర్లో సస్పెండ్ అయి ఉంటాయి సో దాన్ని మనం ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఇన్హేల్ చేస్తే కనుక అది ఎయిర్వేస్ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళి త్రోట్ని ఎయిర్వేస్ త్రోట్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి లంగ్స్లో డిపాజిట్ అయ్యి ఆ లంగ్లో ఉన్న టిష్యూలో మన రక్తంలో ఉండే కణాలు ఈ బ్యాక్టీరియా మధ్యన జరిగే ఇంట్రాక్షన్స్లో అది ఆ సెల్ లోపలికి వెళ్ళి మల్టిప్లై అయ్యి స్లోగా ఆ ఏరియా ఆఫ్ లంగ్లో నుమోనియా అబ్జర్వ్ చేస్తామండి ఆ నుమోనియా నుంచి స్లోగా క్యావిటీ ఫార్మేషను ఆ క్యావిటీ నుంచి స్లోగా ఫైబ్రోసిస్ ఈ క్యావిటీ ఫార్మేషన్ ఉండగానే బ్లడ్ వెజల్స్ని రప్చర్ చేసే తత్వం ఉంటుంది కాబట్టి స్లోగా అక్కడి నుంచి బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో కానీ లింఫాటిక్స్లో కానీ స్ప్రెడ్ అయ్యి పూర్తిగా బాడీలో అన్ని ఏరియాస్లోకి వెళ్ళి ఇన్ఫెక్ట్ చేసగలిగే చాలా డ్రగ్ఫుల్ డిజీజ్ అనమాట అండి సో టీబీ అనేది ఒకటి లంగ్స్కే కాదు ఎప్పుడైతే ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుందో సో బ్రెయిన్ కానీ బ్రెయిన్లో అయితే మెనింజైటిస్ అని కానీ గ్యాస్ట్రో అయితే కాలాన్ డిజీజ్ కానీ జెనేటో యూరినరీ సిస్టమ్ అంటే కిడ్నీస్ ఉమెన్లో అయితే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్లో కానీ స్పైన్ బో స్పైన్ టీబీ కానీ బోన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మొలాన్ లివర్ కానీ ఐ కానీ ఇలా చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మన బాడీలో ఉండే ప్రతి ఆర్గాన్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసే చేసే కెపాసిటీ టీబీకి ఉంటుంది అనమాట అండి టీబీ ఇన్ఫెక్ట్ చేయని రెండే రెండు ఆర్గాన్స్ ఒకటి హెయిర్ ఇంకోటి నెయిల్స్ అనమాట సో ఈ టీబీ అనేది మన ఈ కామన్గా ఈ లంగ్ టీబీ వచ్చిన వాళ్ళని పల్మరీ టీబీ అంటాం లంగ్ కాకుండా లంగ్ బయట ఉన్న పొర కానీ లేకపోతే ఇందాక చెప్పిన ఆర్గాన్స్ ఏది వచ్చినా మనం ఎక్స్ట్రా పల్మరీ టీబీ అంటాం అనమాట సో ఈ లంగ్ టీబీ వచ్చిన వాళ్ళలో ఉండే లక్షణాలు ముఖ్యంగా దగ్గు ఆయాసం తెమడ పడ్డం కొంతమందిలో ఈ క్యావిటీ ఫార్మేషన్ వలన రక్తం పడ్డం అనేది కామన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఇన్ జనరల్గా పల్మరీ కానీ ఎక్స్ట్రా పల్మరీ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేసే సిమ్టమ్స్ ఎపిటైట్ బాగా తగ్గిపోద్ది అని అంటే ఆకలి ఉండదు బరువు తగ్గిపోతారు జ్వరం వస్తూ ఉంటుంది సాయంత్రం పూటలో చెవటలు పడతాయి నైట్ స్వెట్స్ అంటాం సో ఈ కామన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట ఈ టీబీ అనేది ఎలాగ డయాగ్నైజ్ చేయాలి అంటే టీబీ పేషెంట్స్లో అంటే పల్మరీ టీబీ ఉన్న పేషెంట్స్లో అయితే కనుక వాళ్ళ స్ఫుటం ఇవ్వగలిగితే అంటే అంటే ఫ్లెమ్ కనుక ఇవ్వగలిగితే అది టెస్ట్ చేసి స్ఫుటంలో కనుక ఆ బ్యాక్టీరియాని ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వాళ్ళని స్ఫుటం పాజిటివ్ 
పేషెంట్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం అనమాట కొంతమందిలో ఈ స్ఫుటం సరిగ్గా రాక స్ఫుటం ఇవ్వలేక బాధపడుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళల్లో ఇనీషియల్గా స్ఫుటంని ఇండ్యూస్ చేస్తాం అనమాట ఏంటంటే త్రీ పర్సెంట్ సెలైన్ అని నెబిలైజేషన్ అని కొన్ని సిరప్స్ ఇచ్చి స్ఫుటం బయటికి ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం అయినా కూడా రాకపోతే బ్రాంకోస్కోపీ అనే ప్రొసీజర్ ద్వారా లంగ్స్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ ఫ్లెమ్మని తీసి దాన్ని కూడా టెస్ట్కి హెల్ప్ చేస్తాను టెస్ట్కి పంపిస్తాను అనమాట సో కామన్గా బెస్ట్ టెస్ట్ అయితే స్ఫుటం అనాలిసిస్ అనమాట ఈ ఇందాక చెప్పిన వేరే ఆర్గాన్స్లో కనుక ఫ్లూయిడ్ అంటే లంగ్స్లో ఫ్లూయిడ్ వచ్చిన లేకపోతే అబ్డామన్లో ఫ్లూయిడ్ వచ్చిన బ్రెయిన్లో ఫ్లూయిడ్ ఏదైనా వచ్చిన అది కూడా మనం టెస్టింగ్కి పంపిస్తాం అనమాట సో కామన్గా ఈ మధ్యన ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి వచ్చిన డెవలప్మెంట్ సిబి నాట్ ఆర్ జీన్ ఎక్స్పర్ట్ అనే టెస్ట్ ద్వారా మనం టీబీని చాలా ఫాస్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండి అంటే విత్ ఇన్ టూ అవర్స్లో మనం ఇవ్వగలం అనమాట అండి పాజిటివ్గా నెగిటివ్గా అని ఇది కాకుండా కొంతమందికి గ్లాండ్స్ వస్తాయి అనమాట లేకపోతే వేరే ఆర్గాన్స్లో టిష్యూ డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటాం సో వాళ్ళల్లో కనుక మనం బయోప్సీ చేసి అది అనాలిసిస్కి పంపించగలిగితే కనుక స్పెసిఫిక్గా టీబీ డ్యామేజ్ చేసే ఏరియాస్ని ఐడెంటిఫై చేసి పెథాలజీస్ ఈజీగా టీబీ అని ఐడెంటిఫై చేయగలం అనమాట అండి సో ఈ టీబీ ఈ డిజీజ్లో మనం వాడే డ్రగ్స్ యూజువల్గా ఫోర్ డ్రగ్స్ వాడతాం అనమాట అండి బట్ ఇది నార్మల్ టీబీకి అనమాట అండి బట్ ఈ టీబీకి ఉండే ఇంకో ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటే అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే ఇది తొందరగా మనం కా తీసుకునే నాలుగు డ్రగ్స్ కూడా రెసిస్టెన్స్ అని డెవలప్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది అనమాట అండి సో వాళ్ళని వాటిని డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ కేసెస్ అంటాం సో వాళ్ళల్లో చూస్తే కనుక ఇంకా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వాడాల్సి వస్తుంది వాళ్ళని మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ కేసెస్ అని ఎక్స్ట్రీమ్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ కేసెస్ అని అంటాం సో మనం ఇనీషియల్గా ఫ్యూ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూస్తే కనుక ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉండేది కాదని బట్ ఇప్పుడు చూస్తుంటే కనుక రెసిస్టెంట్ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి నార్మల్ కేసెస్ కంటే సో మనం పంపించే ప్రతి టీబీ పేషెంట్ అనాలిసిస్లో జీన్ ఎక్స్పర్ట్ అనే టెస్ట్ కంపల్సరీగా చేయించుకుంటే అర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడమే కాకుండా రెసిస్టెన్స్ ఉందా లేదా అనేది ఫాస్ట్గా తెలుసుకుంటాం కాబట్టి ఒకవేళ రెసిస్టెంట్ అయితే కనుక ఈ ఫోర్ డ్రగ్స్ వాడకుండా ఫస్టే మల్టీ డ్రగ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ రెజిమెంట్ని స్టార్ట్ చేయగలం అనమాట సో ఈ చాలామంది మానేయడానికి గల కారణం టీబీ మందులు మానేయడానికి కారణం ఒకటి ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ నెక్స్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ టీబీ డ్రగ్స్కి కొంచెం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ ఉండడం వలన ప్లస్ ఫాస్ట్గా రెండు నెలల్లోనే లక్షణాలు తగ్గిపోవడం వలన వీళ్ళు చేసే పొరపాటు ఏంటంటే మందులు మానేయడం అనమాట సో మినిమం సిక్స్ మంత్స్ టీబీ కోర్స్ డా మీ డాక్టర్ కానీ ఫిజిషియన్ కానీ ఎవరైనా చెప్పింది ఫాలో అయితే కనుక రెసిస్టెన్స్ రాకుండా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అనమాట ఎప్పుడైతే మనం ఈ పొరపాటు చేస్తామో ఈ రెసిస్టెన్స్ పెరిగి ఫర్దర్గా వేరే కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్కి హెల్ప్ చేస్తాం అనమాట సో టీబీ రాకుండా మనం తీసుకోగలిగే జాగ్రత్త ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ అయిన టీబీ పేషెంట్ దగ్గరికి అట్లీస్ట్ టూ మంత్స్ వరకు వెళ్ళకుండా ఉండడం టీబీ పేషెంట్ కనుక మీ ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళని వెంటిలేటెడ్ రూమ్లో ఉంచడం వాళ్ళని ప్రాపర్గా స్ఫుటమని డిస్పోజ్ చేయమని చెప్పడం పెద్దవాళ్ళు కానీ పిల్లలు కానీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కానీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కానీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన పేషెంట్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళని టీబీ పేషెంట్స్ దగ్గర రానివ్వకుండా చూడడం పుట్టిన వెంటనే పిల్లలకి బీసీజీ వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం ఈ ఓవర్ క్రౌడింగ్ని అవాయిడ్ చేయడం ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ని తీసుకోగలిగితే కనుక టీబీని కంట్రోల్ చేయగలం అనమాట సో ఆల్రెడీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్సే కాకుండా ఎప్పటి నుంచే గవర్నమెంట్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ప్రోగ్రామ్స్తో బయటకు వచ్చిందండి ఆర్ఎన్టీసిపి ప్రోగ్రామ్స్ అని సో ఈ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్స్ కానీ ఈ ఎండిఆర్ ఎక్స్డిఆర్ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో కానీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సపోర్ట్ చాలా అడ్వాంటేజెస్ అనమాట అండ్ సో ఫ్రీ డ్రగ్ సపోర్ట్ ప్లస్ ఎండిఆర్ ఎక్స్డిఆర్ కేసెస్కి ఫ్రీ స్టే ఫర్ వన్ వీక్ హాస్పిటలైజేషన్ టూ ఇయర్స్ వరకు డ్రగ్స్ ఇవ్వడం ఈ ఇవ్వడం వలన ఇండియా పెట్టుకున్న ఫైనల్ గోల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్టుకున్న ఫైనల్ గోల్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ థర్టీని పూర్తిగా డిజీజ్ ఫ్రీ కంట్రీని ఇండియా అని చేద్దామని డిసైడ్ అయింది సో మనమే కాకుండా ఈ వీడియో చూసి మీరు కూడా ఆ ఎఫెక్ట్ అయిన పేషెంట్స్ కనుక నాలెడ్జ్ స్ప్రెడ్ చేయగలిగితే కనుక మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనుకున్న ఇనిషియేటివ్ని 
ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టు థ్యాంక్ యూ